আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা গতদিন তোমাদের সিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অষ্টম শ্রেণীর আজকে আমি তোমাদের ফিল ইন দা গ্যাপ গ্যাপস যেটা আছে क्वेश्चन নাম্বার 3 তে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব কারণ যেহেতু তোমাদের এটা একটি আইটেম নাম্বার 3 তে থাকে সেটা আসলে তোমাদের কিভাবে आंसर করতে হবে সেটা জানতে হবে তবে প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে অবশ্যই প্যাসেজ সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা থাকতে হবে আমার যতটুকু মনে আছে আমি ক্লাসে তোমাদেরকে এটা করিয়েছিলাম এগুলো করিয়েছিলাম কিভাবে করতে হবে সেজন্য যেহেতু তোমাদের সামনে আমরা যে পরীক্ষাটি নিব সেই পরীক্ষার জন্য তোমাদের শিখতে হবে তাই তোমাদেরকে আজকে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি ফিল ইন দা গ্যাপস তিন নম্বরে তোমাদের প্যাসেজ থেকে থাকে সেখানে কোনো ক্লুজ থাকে না সো প্যাসেজের উপর তোমাদের স্ট্রং আইডিয়া প্লাস ওয়ার্ড সম্পর্কে বা ভোকাবুলারি সম্পর্কে স্ট্রং আইডিয়া রাখতে হবে ওই হিসাবে আমি তোমাদের শামিমার উপরে প্যাসেজগুলো করিয়েছিলাম আজকে শামিমার উপরে একটি প্যাসেজের উপর তোমাদের ফিল ইন দা গ্যাপস পাঁচটি করে দেখাবো এবং বাসায় তোমাদেরকে অন্যগুলোর থেকে হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব আশা করি তোমরা পারবে এবং চেষ্টাও করবে সো প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি 15 year old shamima's dreams were nipped in the bud prothom line e dekho kichu nei ebong shekhane shudhu amader passage er ekta line chole asche jekhan theke baki ongsho tuku chole asbe so prothomei bala hocche e amra shamimar passage ti kintu porechhilam je shamimar chaini tar biye hok kintu tar pore take jor kore biye deye dewa hoy ebong kamaluddin jordarer sathe je kina onek boyosko tar theke 40 bochhor chilo কামালউদ্দিন জোয়ারদার এবং তার বয়স ছিল সম্ভবত 15 হ্যাঁ 15 ইয়ার্স ওল্ড যেহেতু বলা হচ্ছে সো 15 বছরের শামিমার স্বপ্নটা তখনই কিন্তু ভেঙে নষ্ট হয়ে যায় যখন কিনা তাকে বিয়ের জন্য বাধ্য করা হয় হার ফাদার ওয়ান্টেড টু ড্যাশ হার অফ সো এখানে একটি শব্দ আছে মেরি অফ মেরি অফ মানে হচ্ছে গিয়ে কাউকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া সো হার ফাদার ওয়ান্টেড টু তার বাবা চেয়েছিলেন টু মেরি হার অফ যেহেতু এখানে একটা টু আছে সেই জন্য টু এর পরে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাই আমরা এখানে মেরি ওয়ার্ডটা ইউজ করব হার ফাদার ওয়ান্টেড টু মেরি হার অফ এগেনস্ট হার উইল দ্যাট মিন্স তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার বাবা ম্যারিং অফ এই যে তোমাদের যদি একটু বুদ্ধি খাটাও তাহলে দেখবে প্যাসেজের মধ্যে কিন্তু তোমার উত্তরগুলো থাকে দুই একটা উত্তর তোমরা প্যাসেজের মধ্যে পেয়ে যাবে দেখো ম্যারিং অফ দেওয়া এখানে ম্যারিং অফ তুমি চাইলে এখান থেকে কিন্তু ম্যারি ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করতে পারো সো বুদ্ধিটা খাটাতে হবে যেহেতু তোমার এখানে টু টা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে তাই অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে আর এখানে ম্যারিং অফ দেওয়া এটা একটা জিয়ান সেই জন্য সো ম্যারিং অফ এ গার্ল আন্ডার এইটিন ইস ড্যাশ দা ল অফ বাংলাদেশ বিডি মানে বাংলাদেশ বাংলাদেশের আইন যেটা আছে সেখানে তোমার একটা মেয়েকে আঠারো বছরের নিচে বিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে সেটা আমাদের আইনের বিরুদ্ধে সেই জন্য যেহেতু বিরুদ্ধে এই শব্দটাই এখানে মেসিং সো আমরা কিন্তু এটার ওয়ার্ডের মিনিংটা জানি ইংলিশ ওয়ার্ডটা জানি আমরা সেই জন্য লিখে ফেলছি এগেনস্ট দা ল তুমি বাংলা জানো অথচ ভোকাবুলারি জানা নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি উত্তরগুলো লিখতে পারবে না সো তোমাকে ভোকাবুলারিতে ভালো হতে হবে শামিমা ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু গেট ড্যাশ একটু খেয়াল করে দেখো এখানে শামিমা ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু গেট ড্যাশ এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস যেহেতু এটা প্যাসিভ ভয়েস তাই আমাকে এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা ইউজ করতে হবে শামিমা কিন্তু বিয়ে করতে চায়নি বাট নো বডি পেইড এনি হিট টু হার কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করেনি বা তার কথার কোনো মূল্য দেয়নি দে ড্যাশ হার ম্যারেজ উইথ এ ম্যান মাচ ওল্ডার দেন হার এখানে তুমি যদি বইয়েরটা ফলো করো তাহলে তুমি এখানে অ্যারেঞ্জড শব্দটা লিখতে পারো অ্যারেঞ্জড যেহেতু এটা পাস টেন্স সেই জন্য আমরা পাস ফর্ম ইউজ করছি আর যদি তুমি মানে অ্যারেঞ্জ শব্দটা হঠাৎ ধরো মনে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তুমি আরেকটা শব্দ ইউজ করতে পারো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ফিক্সড অর্থাৎ তারা ঠিক করে ফেললো বা তারা আয়োজন করে ফেললো তার ম্যারেজ তার বিয়ে উইথ এ ম্যান মাচ ওল্ডার দেন হার আমি আগেই বলেছিলাম কামাল উদ্দিন জোয়ারদারের বয়স ছিল ফর্টি সো তার থেকে কিন্তু দ্বিগুণ থেকেও বেশি প্রায় তিন গুণের কাছাকাছি বয়স ওই লোকের সাথে তার বিয়ে করে দিয়ে বিয়ে রেডি করলো ওল হার টিয়ার্স অ্যান্ড প্রোটেস্ট ওয়েন্ট ইন ড্যাশ ইন এর পরে যে শব্দটা আসবে সেটা একটা ফ্রেজ আমি আমি যেহেতু জানি তাই লিখে ফেলছি ইনভেইন মানে ইনভেইন মানে হচ্ছে গিয়ে ওল হার টিয়ার্স তার যত কান্না ছিল যত বিরোধিতা ছিল সবকিছু কিন্তু শূন্য হয়ে গেল মানে কোনো কাজেই আর আসলো না সো এই যে আমি কথাগুলো লিখলাম 
সেই কথাগুলো কিন্তু তোমার প্যাসেজের মধ্যে আছে সেই শব্দগুলো তুমি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে একটু ভালো করে প্যাসেজটা দুই তিনবার পড়ে ফেলো অবশ্যই তুমি কিন্তু শব্দগুলো ইজিলি লিখে ফেলতে পারবে আর যদি তুমি সেটা না পারো তাহলে কিন্তু সেটা তোমার তোমারই ব্যর্থতা তাই আমি বারবার জোর দিয়ে ক্লাসের মধ্যে তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে পড়বে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি তারপরেও মনে হয় কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে আমাকে জানাবে ভালো থাকো এবং আমি তোমাদেরকে আরেকটি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে তোমাদেরকে আমি আগে যদি করিয়েছি তার উপর বেস করে আমি আরেকটি প্যাসেজ দিয়েছি তোমাদেরকে কয়েকদিন আগে এ ম্যান হু লাভ স্ট্রিস চ্যাপ্টারটি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকে তার উপরেই কিন্তু ফিল ইন দা গ্যাপসটা দিয়েছি ওই প্যাসেজটি সম্পর্কে যেহেতু তোমাদের আইডিয়া মোটামুটি আছে আর একটু পড়ে ফেললেই ভালো করে তোমরা ইজিলি আনসার করতে পারবে তো সেটার উপর বেস করে এই হোমওয়ার্কটা দিচ্ছি আমি একবার বলছি পরে তোমরা করে নিও ওয়ান্স দেয়ার ওয়ার এ ড্যাশ এনি ট্রিজ ইন দিস ভিলেজ কার্তিক ড্যাশ টু গো টু ডিফারেন্ট হাউসেস ফর হিজ জব এট টাইমস হি উড গেট ড্যাশ ইন দ্য স্কোর্চিং সান বাট দেয়ার ওয়ার নো ট্রিজ ড্যাশ হুইচ হি উড সিট অ্যান্ড রেস্ট ফর এ ওয়াইল থিঙ্কিং হাউ পিপল সাফার ইন দ্য ড্যাশ হি বিগেন হিজ ট্রি প্লান্টিং মিশন সো তোমরা বাসায় হোমওয়ার্কটি করে ফেলবে আনসারগুলো লিখে রাখবে আমি আগামী দিন আনসারগুলো দিয়ে দেব আজকে পারলে আজকে রাতেই তোমাদেরকে দিয়ে দিব একটু মিলিয়ে ফেলবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকো সুস্থ থাকো